আসসালামু আলাইকুম দুবাই থেকে আমি ফারজানা করিম বলছি অ্যাকচুয়ালি আমি দুবাই এসেছি দশ ডিসেম্বর দু আজ হচ্ছে সেভেন্টিন ডিসেম্বর তো এর আগে আমি একটা অ্যাপার্টমেন্টে ছিলাম সেটা একটু কনজেস্টেড ছিল বাট এখন আমি ভিলাতে এসছি এটা আমার অফিসের খুব কাছাকাছি ওয়াকিং ডিস্টেন্সে আর হচ্ছে খুবই সুন্দর তো আমি আমার যে যে ফ্ল্যাটটাতে উঠেছি মানে যে ভিলাটাতে উঠেছি সেটা একটু দেখাচ্ছি এখানে ফার্স্টে হচ্ছে এটা হচ্ছে এন্ট্রান্স গেইট আর এই এটা দিয়ে হচ্ছে ঢুকতে হবে একটু বাইরে থেকে দেখাই এই গেটটা দিয়ে ফার্স্টে ঢুকতে হবে এইটা হচ্ছে লক তো এই ওরা হচ্ছে এই যে সুন্দর এক দিয়ে রেখেছে তো এখানে সুবিধা হচ্ছে দুবাইতে কোনো কিছু কেনার প্রয়োজন নাই এই বাট এটার সিস্টেমটা হচ্ছে যে চাবিটা দিয়ে হচ্ছে লকটা লাগাতে হয় আর এটা হচ্ছে আমি জাস্ট লাগেজটা রেখেছি এখানে আমার আর এখানে হচ্ছে একটা আলমিরা আছে মানে যদি কেউ চায় তো একটা রুম দুইজনে শেয়ার করতে পারবে আর হচ্ছে দুটো তো আমার সাথে একজন পাকিস্তানি মেয়েকে আমি নিচ্ছি হচ্ছে এটা হচ্ছে টেবিল বিশাল বড় টেবিল তো আমি একটু ব্যাগ ট্যাগ গুছিয়ে রেখেছি যেহেতু আমাকে অফিস যেতে হবে তো এই হচ্ছে আমার নতুন ভিলা এটা এই সাইডটা হচ্ছে আমার পার্টটা নিচ্ছি আর আমি ওটা হয়তো আর একটা দিয়ে দিব আর এখানে তো এই এই ধরনের ভিলাগুলো মানে দুজন মেয়ে যদি মেয়ে হয় দুজন মেয়ে অথবা ছেলে হলে দুজন ছেলে মিলে নিতে পারে খুব ইজি এবং এবং বিশাল সাইজের কিন্তু রুমটা কিন্তু অনেক বড় আর আমার পেছনটায় হচ্ছে আরেকটা আলমিরা এটা থ্রি ডোরে থ্রি ডোর অ্যান্ড থ্রি ড্রয়ার আছে এখানে তিনটা ড্রয়ার আছে উপরেও আছে ক্যাবিনেট তো আমার তো আসলে এক তো জায়গার প্রয়োজন নাই আর এটা হচ্ছে একটা ছোট ফ্রিজ যদিও কিচেনে একটা বিশাল বড় ফ্রিজ আছে ওটা আমি পরে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ছোট ফ্রিজ একটা তো ফ্রিজে মোটামুটি চেম্বার আছে এটা ডিপ ফ্রিজ নিচে হচ্ছে এটা হচ্ছে যে ইমার্জেন্সি হয়তো আমার আমি আমার রুমে বসার কাজ করছি তো ঠান্ডা পানি টানি লাগলে তখন এখান থেকে নিলাম বা ফ্রুটস লাগলে যেটার জন্য বারবার কিচেনে যাওয়া লাগবে না ঠিক আছে আর হচ্ছে এই হচ্ছে আমার জানলা জানলাটা খুব সুন্দর জানলা দিয়ে মেট্রো দেখা যায় আমি দেখাচ্ছি জানলাটা খুবই সুন্দর আর এই যে মেট্রো ট্রেনটা যায় দুবাই মেট্রো এই দুবাই মেট্রোর যে রাস্তাটা নিচে হচ্ছে গাড়ি বাস এগুলো চলছে আর উপরের যেই রাস্তাটা সেটা হচ্ছে দুবাই মেট্রো চলে তো যখন চলবে তখন আমি দেখাতে পারবো এই আমার ভিলার নিচের অংশটুকু দেখাই ভিলার হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে গাছপালা আছে তো দুবাইতে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কৃত্রিমভাবে গাছপালা করা হয় আর অনেক জায়গা জুড়ে অ্যাকচুয়ালি মানে বাংলাদেশের মতো কনজেস্টেডভাবে কিন্তু রাখা হয় না ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে ভিলার পেছনের সাইডটা এই যে সাইডটা তো আমি জানালা লাগিয়ে দিচ্ছি যেহেতু গাড়ির আওয়াজ আসতেছে এটা অ্যাকচুয়ালি লক না করলেও চলে তো এই জেনারেলি হচ্ছে আমাদের যতটুকু হাইট দেওয়া থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি হাইটে হচ্ছে ওদের ওয়ালগুলো করে ওদের ওয়াল অনেক উঁচুতে 
তো এখানে আমার হচ্ছে দুটো ঝাড়বাতি আছে জন্য একটা আর এই এই বেডটার জন্য একটা তো এই রুমটা বেসিক্যালি ইচ্ছে করলে যে কোনো ফ্যামিলিও নিতে পারে আর এইটা তো হচ্ছে আমি জেনারেলি হচ্ছে এর আগে যেটা থাকতাম অ্যাপার্টমেন্টটা ওইটা একটু বেশি এক্সপেন্সিভ ছিল আর ওইটাতে ফ্যানের সিস্টেমটা ছিল না যে এখানে ফ্যান ফ্যানও আছে তো আমার যদি বেশি মানে গরম লাগে তাহলে হয়তো আমি এই এসি চালু করে দিতে পারবো আর যখন একটু ঠান্ডা লাগে যেমন এখন হচ্ছে ডিসেম্বরে দুবাইয়ের টেম্পারেচার এত বেশি না সো এসি তেমন বেশি প্রয়োজন হয় না তখন আমি ফ্যানটা ছেড়ে দিতে পারছি এই সুবিধাগুলো অ্যাকচুয়ালি আমি অ্যাপার্টমেন্টে পাচ্ছিলাম না ভিলাতে পেয়েছি তো ভিলাতে অনেক সুযোগ সুবিধার জন্য আর কি বিশেষ করে বিশাল বড় সাইজ মানে রুম এত বড় এখানে খেলাধুলা করা যাবে এখানে মানে কেউ ক্রিকেট খেলতে পারবে এরকম বিশাল বড় আর আমি ছাদ দেখাচ্ছি ছাদে এরকম তো এটা হচ্ছে আমার ওয়াশরুম ওয়াশরুমটা স্টিল নাও অত ভালোভাবে অর্গানাইজ করা হয় নাই যেহেতু আমি মাত্র এসছি আর হলো আস্তে আস্তে আমি সব কিছু হয়ে ফেলব হ্যাঁ এটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন দুবাইতে এই একটা সুবিধা আপনি শুধু লাগেজ নিয়ে উঠে পড়েন বাসা আপনি মানে অনেক পাবেন লাগেজ নিয়ে শুধু টাকা থাকতে হবে লাগেজ নিয়ে উঠে পড়েন উঠে পড়লে এইরকম ওয়াশিং মেশিনও দেওয়া থাকে তো আপনার কোনো সমস্যা হবে না তো হচ্ছে এই ওয়াশরুমটা দেখাচ্ছি কিন্তু বিশাল সাইজের একটা ওয়াশরুম হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে গিজার গিজার যেহেতু এখন একটু ঠান্ডা রাতের বেলা আমার দেখা যায় আস্তে আস্তে অফিস থেকে আস্তে আস্তে রাত হয়ে যায় রাতের বেলা হচ্ছে গিজারটা ছেড়ে দেন হচ্ছে গরম পাইতে গোসল করতে পারবো তো এই সুবিধাও যথেষ্ট আলো আছে এটা একটা সুবিধা এখানে হচ্ছে বাথটাব যদিও তেমন একটা ইউজ করা হয় না শাওয়ার আছে তো এই হচ্ছে বেসিনগুলো মানে বেসিনটাও বিশাল সাইজের আমার খুব ভালো লেগেছে আর সেটা সত্যি সুন্দর আর এখানে আরও দেখাচ্ছি আমি বাইরে অত কথা বলা যাবে না তার পরেও আমি ব্যালকনিটা দেখাই যেখানে হচ্ছে কাপড় শুকাইতে হয় কারণ এখানে বাইরে বা কাপড় দেখা যাবে এমন ভাবে শুকানো যায় না এটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই বিশাল বড় যে এরিয়াটা এটা হলো ড্রয়িং রুম এই ড্রয়িং রুম দিয়ে মানুষ কী করা আমি জানি না তার দিয়ে আমার তো দরকার নেই আমি দেখাচ্ছি ব্যালকনিটা এই হচ্ছে বিশাল বড় ব্যালকনি তো এখানে কাপড় শুকাইতে পারবেন বা একটা জিনিস মাথা রাখতে হবে এই ধরনের যে আমরা যে দড়ি টড়ি দিয়ে টাকা টাঙাই বাইরে দেখা যায় সেটা যেন হয় না ঠিক আছে কারণ এখানে বাইরে দেখা দেখা যায় যে যাবে না এইভাবে কাপড় শুকাতে হবে তো এই ধরনের যেই ক্লথ হ্যাঙ্গার আছে এগুলো দিয়ে কাপড় শুকাতে হবে এটাও বিশাল বড় সাইজের আমার দেখা যাচ্ছে অনেক বড় আর এবং ভিলাগুলো ঠিক এরকম হয় ভিলাগুলোর বাইরের চেহারাগুলো দেখাই এরকম হয় এবং আরও সুন্দর হয় এটা হচ্ছে এই যে নিচের যে গ্রাউন্ডটা এই গ্রাউন্ডে হচ্ছে মানে কি করবে এই গ্রাউন্ডটা এরকম ফেলে রাখে তো ওইটা হচ্ছে মেইন দরজাটা আমি যেখান দিয়ে বের হতে ঢুকতে হয় আর বাইরে হচ্ছে সব গাড়ি এভাবেই ফেলে রাখে এই যে আমি দেখাচ্ছি আমার চারিদিকটা ফুলের গাছ হচ্ছে এবং এগুলো সবই কিন্তু আর্টিফিশিয়ালি মানে অনেক কষ্ট করে এই গাছগুলো রোপণ করা থেকে শুরু করে অনেক পরিচর্যা করলে তারপরে যে এই গাছগুলো হয় এই যে এই গাড়িগুলো এভাবে ফেলে রাখছে কেউ নিবে না খুবই সিকিওর্ড আপনি রাত তিনটা চারটা বাজে এক কোটি টাকা দুই কোটি টাকা নিয়ে হাঁটলেও দুবাই শহরে আপনাকে কেউ চিন্তাই করবে না এটা হচ্ছে মেইন এন্ট্রেন্সটা এন্ট্রেন্সের পরেই হচ্ছে যে বিশাল বড় দেখা যাচ্ছে বিশাল বড় ড্রয়িং রুম এটা কোনো কাজের না এই হোক আর আপনার এখানে কোনো ফার্নিচার না লাগবে না আর এখানে এই হচ্ছে পাকঘর দ্যাট মিন্স রান্নাঘর কিচেন যেটাই বলেন তো আমাকে কেবিন দেওয়া হয়েছে এইটা আর হচ্ছে এইটা আর এটা হচ্ছে এখানে কাটাকুটি করতে পারবো যদি আমি সময় পাই না এটা হচ্ছে আমাকে চুলা দেওয়া হয়েছে এই চুলায় রান্না করতে পারবো ঠিক আছে অত চুলা এখানে ছটা চুলা আছে টোটাল 
এই হচ্ছে দুবাইয়ের যে ভিলাটা আমি নিয়েছি কিচেন এবং কিচেনটাও যথেষ্ট আলো আছে আরও বাতাসপূর্ণ ন্যাচারাল আর ড্রয়িং রুমের এই এইগুলো বাতিগুলো আমার কাছে একটু ইউনিক লেগেছে ছোটো ছোটো কিন্তু খুব কিউট যথেষ্ট ক্লিন থাকে এমনিতেও ওখানে বাইরেও ওতে অনেক ক্লিন ওরা তো এই হচ্ছে সুবিধা যে আমার কোনো ফার্নিচার নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না যেটা কিনা বাংলাদেশে এরকম করা উচিত ছিল বাংলাদেশে মানে কম পয়সা করুক সমস্যা নাই এত হাইফাই বা গর্জিয়াস না করুক কিন্তু আমাদের কপাল খারাপ বাংলাদেশে এরকম কিছুই নাই যে লাগেজ নিয়ে দৌড় দেওয়া যাবে আজকে কোনো প্রবলেম হলো বা এই ভিলাটা আমার ভালো লাগতেছে না বা এর চেয়ে বরফ পেলাম এই লাগেজ নিয়ে দৌড় দিতে পারবো কোনো সমস্যা নাই এই একটা সুবিধা এই আর আচ্ছা এই যে এই পুরো রুমটা প্লাস এই অ্যামিনিটিসগুলো কিচেন প্লাস বারান্দা এই সমস্ত কিছু তারপরে ফ্রিজ ওয়াশিং মেশিন এই সমস্ত কিছু আলমিরা খাট এই তারপর বিদ্যুৎ গ্যাস এগুলো যে ইউজ করছি এই সব কিছু ওয়াটার মিলিয়ে হচ্ছে এই পুরো তার ভাড়া হচ্ছে আঠারোশো দিরহাম এক হাজার আটশো দিরহাম তো এই এক হাজার আটশো দিরহাম বাংলাদেশি টাকায় কনভার্ট করতে হবে থার্টি টাকা ফিফটি পয়সা কনভার্ট করে দেখেন কত আসে এই পরিমাণ হচ্ছে প্রাইস অ্যাকচুয়ালি এক হাজার আটশো দিরহামে এত সুন্দর একটা বিলা পেয়ে যাবে সো এখন আমি তাহলে যাই অফিসে কাজ আছে এই সুযোগ সুবিধাগুলো অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে করা উচিত এসি না দিক অ্যাটলিস্ট একটা খাট একটা আলমিরা দিক যাতে আমাদের দৌড়াদৌড়ি করতে না হয় বাসা চেঞ্জ করা যে কি প্যারা এই জিনিসটা যেন না হয় তো যাই হোক এইখানে একটা সুবিধা সেটা হচ্ছে যে কোনো টেনশন করতে হয় না আমাকে আমি রাতেও ভয় লাগে না যে কেউ চুরি করবে ডাকাতি করবে চিন্তাই করবে এই ধরনের কোনো ভয় নাই এটা খুব ভালো লাগে আর হচ্ছে যাদের মোটামুটি সচ্ছল এবিলিটি আছে তারা এখানে সে ইনভেস্টার ভিসা করতে পারে আমার মাধ্যমে এবং যারা চায় ইউরোপে খুব ইজিলি ঢুকতে তাদের হাই প্রফেশনের জব ভিসা আমি করে নিতে পারবো সো আমার মনে হয় যে ইটস দ্য রাইট টাইম টু কাম টু দুবাই সো হাবিবি কাম টু দুবাই আল্লাহ হাফেজ